Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, Sie sehen ihn, Dr. Hans-Georg Maaßen. Herr Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber. Ja, ich darf Ihnen ganz kurz, wir haben ja sehr viele Zuschriften, Mails und Kommentare. Ein langjähriger Zuschauer sagt, Herr Weber, Sie haben mal wieder eine sehr gute Sendung gemacht. Ich finde es nur halt schade, dass Sie nicht im linearen Fernsehen auftreten, weil viele meiner Freunde immer noch denken, Sie wären Rechtspopulist. Jetzt darf ich ganz kurz vorlesen, was die politische Ideologie von der Encyclopedia of Democracia definiert Populismus als eine politische Bewegung, die die Interessen, Kulturen, Wesenszüge und spontanen Empfindungen der einfachen Bevölkerung hervorhebt, im Gegensatz zu denen einer privilegierten, privilegierten Elite. Haben wir hier eine Fehldeutung, Herr Maaßen, vom Rechtspopulismus, dass wir zugelassen haben, also wir lassen das in eine Ecke abdrängen, die als Schmuddelecke bezeichnet werden kann? Nun ja, äh, Herr Weber, äh, es gibt viele Begriffe, die in den letzten Jahren eine inhaltliche Neudefinition ähm, fanden, äh, wo die politische Linke Begriffe, die vorher, ich sage mal, eher ein Kompliment waren, äh, eher positiv waren, dann als Schimpfworte oder als Signalworte verwendet, dass es sich hier um ausgegrenzt handelt. Nehmen wir auch das Wort Querdenker. Äh, früher war der Ausdruck Querdenker durchaus positiv zu verstehen, als jemand, der nicht immer mit dem Strom denkt, sondern der auf neue Ideen kommt und der diese neuen Ideen auch kreativ in die Diskussion einbringt. Das war durchaus positiv. Und viele politisch Linke haben sich auch immer als Querdenker selbst tituliert. Heute ist Querdenker ein Signalwort, ein Zeichen für Ausgegrenzte, fast schon so wie Rechtsextremist, Rechtsradikaler, Verschwörungstheoretiker und niemand möchte Querdenker genannt werden. Das Ähnliche, jetzt komme ich auf den Ausdruck, Rechtspopulismus oder Populismus ist auch beim Populismus der Fall. Natürlich, wie Sie die Definition gerade vorgelesen haben, ist Populismus in der Hinsicht etwas durchaus Positives. Ich erinnere mich auch noch an ein Buch, ich glaube, der Ralf Schuler, der, der bekannte frühere Bild-Parlamentsjournalist, äh, äh, hat es geschrieben, lasst uns doch Populisten sein, äh, soll besagen, es ist hier eine klare Abgrenzung im politischen Populismus gegenüber der politischen Elite. Es geht beim Populismus darum, die Interessen des Populus, äh, Vox Populus, der Stimme des Volkes, des Volkes zu vertreten und nicht die Stimme äh, einer kleinen Clique, einer äh, Pluto-Karten-Ecke, äh, äh, nämlich von vermögenden, äh, politisch einflussreichen Personen. Aber dieser Ausdruck Populismus, Vertretung äh, der Interessen des Volkes, der Stimme des Volkes, ist jetzt im Grunde genommen in das absolute Gegenteil verwendet worden, als Signalwort, als Schimpfwort, als Zeichen von ausgegrenzt sein. Das sind Leute, äh, mit denen man es gar nichts zu tun haben will. Äh, und das ist für mich ein Fall neben vielen, wo die politisch Linke es geschafft hat, mit ihrer Dominanz in den Medien und auch in den Bildungseinrichtungen Worte zu kontaminieren und aus durchaus positiven Worten äh, negative zu machen und äh, damit Menschen zu etikettieren und auszugrenzen. Sie sprachen es an, die politisch Linke. Na ja gut, nun kann man die CDU, CSU da nicht rauslassen aus der politischen Linken. Lassen Sie, mir, lassen Sie mich bitte ein paar Fragen stellen. Entgegen den bisherigen Interviews, welche Bezeichnung wird mir zuteil, wenn ich aufzeichne, aufzeichne welche Lasten an Verbindlichkeiten Schulden Deutschland zu tragen hat? <lacht> Entschuldigung, Bankenrettung, Griechenland, Corona-Hilfen von Brüssel 750 Milliarden Euro, Deutschland kostete Corona 447 Milliarden Euro, Sondervermögen, neue Deklaration, aber eigentlich Schulden 100 Milliarden, 200 Milliarden. Wenn wir diese Dinge aufzeigen, Herr Maaßen, welche Bezeichnung wird uns zuteil? Würde uns gerecht werden? Ich würde sagen, zur alten Zeit, als wir einen offenen Diskurs in Deutschland hatten, wären Sie im Grunde genommen ein Warner, ein Kritiker, ein Besorgter. Ja, also alles durchaus positive Ausdrücke. Jemand, der in die Diskussion als Regierungskritiker oder Politikkritiker eintritt. Heute werden, würden Sie wahrscheinlich anders markiert werden. Und zwar deswegen, weil viele ich sage mal, im herrschenden politischen Diskurs, der Mainstream also, es nicht möchte, dass über bestimmte Themen gesprochen wird. Und die Technik dieser Leute besteht darin, Personen zu markieren und als toxische Personen zu markieren, damit 
über die Themen, die diese Personen aussprechen, nicht geredet wird. Ähm, bekannt ist das natürlich bei der AfD. Die AfD ist eine, die Partei mit dem Schwefelgeruch, wo die Politiker Hörner am Kopf haben, mit dem Hinkefuß herumlaufen und den Teufelsschwanz haben. Wenn jemand aus dieser Partei etwas ausspricht, AfD-Sprech, AfD-Themen, darf darüber nicht gesprochen werden. Das hat die politische Linke in Deutschland geschafft. Und auch außerhalb der Partei, die letztendlich ein Honigtopf ist für die politische Linke, denn jeder in dieser Partei ist kontaminiert und hat Schwefelgeruch. Aber auch außerhalb dieser Partei werden Leute dann stigmatisiert. Das gilt auch für mich und für viele andere, die politisch sich kritisch äußern. Denn wenn der das sagt, darf man über diese Themen nicht reden. Das ist eine, eine klassisch stalinistische Herangehensweise, die Diskussion von Themen über Themen zu verhindern, damit nur über den zugelassenen Kanal, über die zugelassenen ähm, Themenbereich gesprochen wird. Ähm, und das ist bisher, muss ich sagen, der politischen Linken in Deutschland sehr gut gelungen. Man darf zum Beispiel darüber reden, und da kann eine breite Diskussion darüber stattfinden, äh, ob Deutschland 2030 CO2-neutral sein darf oder 2029 oder erst 2037. Dann kann man quasi Dissident sein, wenn man die offizielle Linie dann in Frage stellt und sagt, ich möchte es erst 2040. Aber wenn man gänzlich diese CO2-Politik in Frage stellt, gehört man nicht mehr dazu, ist man jemand mit Schwefelgeruch, wird man kontaminiert, wird man als kontaminiert angesehen. Und mit diesen Leuten sollte man nach Möglichkeit nicht sprechen. Und ich muss sagen, das ist äh, klassischer Stalinismus, den ich bei uns in den, bei unseren Linken sehe. Und dagegen müssen wir uns mit aller Kraft wehren. Und um Ihre Frage zu beantworten, zuletzt, äh, wer Sie denn sind, also sind wahrscheinlich Verschwörungstheoretiker, Aluhutträger, Rechtspopulist, äh, rechtsradikal vielleicht auch noch. Ähm, Herr Weber, suchen Sie sich aus, was am schönsten zu Ihnen passt. Ja, das <lacht> danke, werde ich tun. Und man muss ein breites Kreuz haben. Plus, äh, wir haben jetzt äh, doch inflationären Charakter mit den Bezeichnungen. Sie sprachen gerade Herr Maaßen, äh, das Einflechten von der AfD. Äh, wir führen Interviews mit AfD-Abgeordneten weiblicher und männlicher Natur und stellen dort fest, erst zuletzt mit Marc Bernhard. Marc Bernhard hat sein Abitur in den Vereinigten Staaten gemacht, hat sein zweite, zweites Staatsexamen gemacht, hat äh, für eine große Anwaltskanzlei in Modena gearbeitet, also einer der besten spricht per Fest Italienisch, Englisch, Französisch, ein Mann, der in der Welt umhergekommen ist. Herr Maaßen, warum wird sich nicht mit Argumenten auseinandergesetzt? Ich für meinen Teil sage, ich treffe dort durchaus Menschen an, die das Wort dienen für das Volk noch ernst nehmen. Und nicht umsonst erleben wir im Augenblick einen Prozentsatz von 16 Prozent, die Grünen haben 14,5 Prozent, Wäre es nicht der politischen Fairness geboten, sich mit Argumenten auseinanderzusetzen, anstatt sagen Brandmauer oder so, wie Sie es eben äh, abgeriegelt haben äh, von den politischen Gegnern? Denn Argumente, die sachbezogen sind, Herr Maaßen, höre ich leider kaum. Ja, das ist aber eine Perspektive, Herr Weber, aus der alten Welt. Äh, aus der neuen ideologischen Welt redet man nicht mehr über Argumente. Die politische Linke verweigert sich einer politischen Diskussion über Argumente, weil sie ideologisch argumentiert. Jede Konfrontation mit Argumenten, mit der Realität könnte gefährlich sein für die linksgrüne Ideologie. Und deswegen wird peinlich darauf geachtet, dass man nicht mit bestimmten Leuten redet, weil sie Argumente vortragen können und dass man nicht über bestimmte Themen redet, weil die politische Linke ganz genau weiß, die, dass, dass bei der Konfrontation ihrer Ideologie mit der Realität wird die Linke unterliegen. Und deswegen vermeiden sie eine Diskussion, sie vermeiden vor allem eine Argumentation, sie haben keine Argumente, sie haben nur Glaubensbekenntnisse und sie vermeiden es auch mit ein persönliches Zusammentreffen mit Personen, die sich in dieser Weise äußern. Und da muss ich sagen, das ist auch klassisch stalinistisch, ähm, auch den Kommunismus konnte man nicht mit Argumenten verteidigen, sondern nur noch mit Glaubensinhalten. Und aber wenn man nicht Gläubiger war, wenn man nicht glaubte an den Kommunismus, wenn man nicht glaubt an den Ökosozialismus, dann war man eben ein Ausgegrenzt und mit diesen Leuten durfte einfach nicht über die Glaubensinhalte gesprochen werden. In der Situation äh, sehe ich derzeit die diskussionspolitische Diskussionskultur in Deutschland. Sie haben die Begrifflichkeit links in den Raum geworfen. Wir haben in vergangenen Interviews ja auch von Ihnen gehört, dass leider die CDU auch dem linken Spektrum hinzuzurechnen ist. Wenn wir sehen, Herr Maaßen, 2015 wiederholt sich die unkontrollierte Zuwanderung. 
die, der Polizei, die Polizeikriminalstatistik zeigt also exorbitante Übergriffe von Menschen auf mit nicht deutschem Pass. Die Welt hat übrigens auch jetzt geschrieben, äh, diejenigen, die, keine, die zwar einen deutschen Pass haben, aber mit Migrationshintergrund werden nicht extra aufgeführt. Es wiederholt sich 2015. Wir erleben, dass wir eine Verhältnismäßigkeit haben während der Corona-Maßnahmen, die es noch nie gab vom, von dem Entzug der Freiheitsrechte, der Persönlichkeitsrechte. Gleichwohl, Herr Maaßen, wird eine Frau ausgezeichnet, Angela Merkel, mit dem Großkreuz, mit dem höchsten Verdienstorden, den die Bundesrepublik Deutschland hat. Den hat Konrad Adenauer, äh, den hat Helmut Kohl und jetzt auch Frau Merkel. Ist es nicht ein Zeichen einer gewissen politischen Subkultur, auch einer medialen Subkultur? Denn ein bekannter Rechtsanwalt seines Zeichens, äh, Joachim Steinhöfel, hat veröffentlicht, damit ist diese Auszeichnung nichts mehr wert. Teilen Sie diese Ansicht? Ähm, ich halte die Auszeichnung, ich halte es für völlig ungerechtfertigt, Frau Merkel, eine, einen derartigen, überhaupt einen Orden auszuhändigen. Sie hat diesem Land immensen Schaden zugefügt. Wir sehen es jetzt mit dem Ukraine-Krieg und der Abhängigkeit vom russischen Gas, für die Frau Merkel mitverantwortlich war, für diese Abhängigkeit, für die Abhängigkeit von China, für eine Bundeswehr, die nicht mehr zur Landesverteidigung in der Lage ist. Dafür trägt sie Verantwortung für die Politik der offenen Grenzen. Sie hat sich bis zum letzten politischen Atemzug geweigert, Zurückweisungen an der Grenze vorzunehmen, obwohl diese geboten wären. Ähm, ihr einen Orden auszuhändigen, egal ob es die Verdienstmedaille wäre oder das große Berlin, äh, Bundesverdienstkreuz äh, mit Schulterband, ist völlig ungerechtfertigt. Und da muss ich den Bundespräsidenten rügen. Dies geht gar nicht. Wir brauchen eine Untersuchung über die Zeit von Frau Merkel, eine politische, eine parlamentarische, möglicherweise auch eine darüber hinausgehende justizielle Untersuchung. Aber wir brauchen kein Bundesverdienstkreuz für diese Frau. Nun ist dieses Bundesverdienstkreuz verliehen worden. Es waren zwar ehemalige politische Würdenträger von der CDU dabei, ich glaube Peter Altmaier, viele andere waren nicht dabei, aber aktuelle Würdenträger der CDU waren nicht dabei. Nun lässt sich das ein März, nun lassen sich das die Herrschaften oder Jens Spahn, die lassen dich jetzt alles jetzt so bieten. Ist das ein Zeichen dafür, dass die CDU eigentlich ein willenloser Haufen geworden ist, dessen Struktur dessen, dessen Bürgernähe oder als Bürgerpartei dieser Begriff nicht mehr gerechtfertigt ist? Ich glaube, die, SPD, die, Entschuldigung, die CDU ist derzeit eine Partei auf der Suche nach sich selbst. Ähm, viele hatten ja die Hoffnung gehabt, äh, dass die CDU unter einem Friedrich Merz eine Politikwende und eine Personalwende durchführt. Das hat sie bisher nicht gemacht. Ähm, Friedrich Merz ist im Grunde genommen die Reform und den Kurswechsel innerhalb der CDU uns allen, den Mitgliedern und auch dem deutschen Volk schuldig geblieben. Viele, viele, viele haben darauf gewartet. Er macht weiter so. Aber wie die CDU in Zukunft aussehen wird, weiß keiner. Ich glaube nicht, dass Friedrich Merz mit dieser Politik erfolgreich sein wird. Ähm, er kann es nicht und er will offensichtlich auch nicht diese Politikwende. Und wenn er es nicht kann und wenn er es nicht will, dann wird es jemand anders machen oder die CDU wird dann in Deutschland leider nicht mehr gebraucht werden. Herr Maaßen, haben wir noch die Zeit dazu zu warten, denn wir erleben ja die Probleme, die uns begleiten. Inflation, Zuwanderung, Verschuldung in einem noch nie dagewesenen Maße. Wir haben gerade jetzt gehört, Militärausgaben in Höhe von 2 Billionen Euro, so hoch wie noch nie, haben wir überhaupt noch die Zeit abzuwarten, bis sich eine Kehrtwende in der CDU abzeichnet? Denn wir erleben in vielen Bereichen, der sächsische Ministerpräsident sagt, äh, der Bürger wird überfordert und er befürchtet, dass es zu Unruhen kommt. Teilen Sie diese Ansicht? Naja, die, wir haben schon lange nicht mehr fünf vor zwölf, sondern eher fünf nach zwölf. Also der Schaden ist schon da. In, in vielen, vielen Bereichen, ob das jetzt durch die Migrationspolitik ist, ob das durch die Corona-Politik ist, ob das die Währungsstabilität ist und so weiter. Aber ich habe den Eindruck, dass diese Politik immer noch von einem maßgebenden Teil der deutschen Bevölkerung mitgetragen wird. Wenn man sich die letzten Landtagswahlen anschaut, wenn man sich Meinungsumfragen anschaut, es muss wahrscheinlich noch deutlich schlechter werden, bevor es besser wird. Und jetzt, ich sage mal, im freien Fall, versuchen, es zu verändern. Das, glaube ich, ist nicht mehr möglich. Von daher, 
meine Position ist, wir haben fünf nach zwölf, aber das hat auch etwas Positives. Dann haben wir noch elf Stunden und 55 Minuten Zeit, bis es wieder zwölf Uhr sein wird. Und das wird ein langer, langer Zeitraum, ein langer, langer Weg werden, bis wir Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen werden. Ja, Bayern München hat ein bisschen mehr Zeit. Die haben noch vier Spiele, um die deutsche Meisterschaft für sich zu entscheiden. Ja, Herr Maaßen, Berlin. Berlin hat erlebt, die letzte Generation legt Berlin lahm. Wir haben erlebt, dass die ARD während der Inobhubnahme die Herrschaften der letzten Generation verhören konnte, aber nicht in verhören, sondern interviewen konnte. Wir haben erlebt, dass Rettungswegen nicht durchgekommen sind. Jetzt neuerlich berichtet die Presse, in Regensburg findet ein Prozess statt gegen fünf Herrschaften der letzten Generation. Der Fokus schreibt erschreckende Erkenntnis und Aussage einer jungen Frau. Sie will sich sterilisieren lassen. Sie möchte nicht, dass ihr Kind in diese Welt hineingeboren wird. Herr Maaßen, Ihr Nachfolger Thomas Heidenbank sieht immer noch keinen Grund, die letzte Generation als terroristische Vereinigung zu sehen. Ist es nicht so, dass sich hier eine Sekte mit gefährlichem Ausmaß gebildet hat? Ähm, es ist nicht Aufgabe des Verfassungsschutzes, sagen wir mal, zu, zu kategorieren, ob es eine terroristische Vereinigung ist oder nur eine kriminelle Vereinigung, sondern äh, man schaut danach, ob es eine Vereinigung ist, die diesen Verfassungsstaat überwinden will, also eine ekonomische Vereinigung. Und ich meine, es Punkte, die dafür sprechen, dass es eine extremistische Vereinigung ist. Man müsste zumindest ein, äh, ein Verdachtsverfahren einleiten, wenn nicht sogar zur vollen Beobachtung dieser äh, Bestrebung kommen. Denn es geht hier nicht nur um Straftaten, die diese Menschen begehen, Eingriffe in den Straßenverkehr, aus meiner Sicht auch Nötigung von Verfassungsorganen, wenn sie so lange hier blockieren, bis die Bundesregierung das tut, was sie von der Bundesregierung verlangen, Freiheitsentziehung und so weiter. Diese Leute begehen zahlreiche Straftaten. Es sind allerdings nicht nur Straftaten, sondern sie begehen die Straftaten wegen ihrer politischen, ich sage mal, Glaubensüberzeugung. Von daher sind aus meiner Sicht genügend, genügend Anhaltspunkte dafür da, dass diese Bestrebung beobachtet wird. Sie sprachen gerade von Sekte. Ich sehe auch, es gibt genügend Anhaltspunkte dafür, dass, ich, dass es sich hier nicht nur um eine politische Bewegung, Bestrebung handelt, sondern um eine quasi religiöse politische Sekte, weil deren Fanatismus und deren Realitätsblindheit aus meiner Sicht deutlich dafür sprechen, dass es hier eine Bestrebung mit einer gewissen Glaubensüberzeugung äh, sich handelt. Also man muss deren Glaubensbekenntnis verstehen und übernehmen, um sich in deren Gedankenwelt hineinzuversetzen, äh, weil sie, ich sage mal, nicht von dieser Welt sind, sondern in ihrer ideologisch-religiösen Welt leben. Und das ist aus meiner Sicht eine durchaus für unsere Gesellschaft gefährliche Bestrebung, nicht nur auch was unsere Verfassungsordnung angeht, sondern weil religiöse Bestrebungen Bewegung, ich sage mal, andere Menschen mit, ihrem, mit ihrer Ideologie, mit, mit ihrer Sektenideologie infizieren können. Nicht stabile Charaktere, infantile Charaktere. Und so sehen wir nun auch, dass es durchaus auch zahlreiche Journalisten gibt, die dieser Glaubensbewegung, dieser Sekte positiv gegenüberstehen. Und das ist für unsere, insgesamt dann für unsere Gesellschaft sehr, sehr gefährlich. Ja, und erstaunlicherweise oder bedenklicherweise auch vom Öffentlich-Rechtlichen in dem Fall, was ich vorher angesprochen habe, ARD. Jetzt erleben wir, wir hatten anfangs gesagt, Populismus, die, die Umdeutung die, oder die, äh, die Hoheit der Deutung. Herr Maaßen, wäre es nicht mal an der Zeit, dass wir sagen, wir rufen mal Rentneraktivisten auf den Plan? Denn die Rentner sind ja eine nicht unerhebliche Wählerschicht, die jetzt auch bis 67 oder 68 arbeiten sollen, um äh, Lücken äh, zu schließen. Wenn wir sehen, welche Ausgaben getätigt werden, wenn wir sehen, welche Gelder verpuffen, beziehungsweise wir haben kein Einnahmeproblem, sondern ein Ausnahmeproblem, <lacht> können wir den Rentnern mal zurufen, wird man ein bisschen aktiver. Schön, dass ihr euer Rentenalter genießt, aber ihr wisst nicht, wo es hingeht. Seht nur einmal das neue Energiegesetz für Wohngebäude. Das kommt einer Enteignung gleich. Aber wäre es nicht mal zufällig notwendig zu sagen, Rentner, ihr müsst aufwachen. Es geht für euch ums Eingemachte, euer Arbeitsleben, euer Arbeit ist Jetzt läuft Gefahr, zerstört zu werden? Ich glaube, immer mehr Menschen merken jetzt so in diesen Tagen und Wochen, dass sich die Situation auch für sie persönlich verändert. Bisher konnten sie abends 
wenn sie vor dem Fernseher saßen und den Gong der Tagesschau hörten, sagen, das geht mich nichts an. Äh, mir geht es hier in meinem Einfamilienhaus gut. Äh, mögen doch Migranten nach Deutschland kommen. Mag doch das oder jenes passieren. Mag doch ein Lockdown verhängt werden. Die konnten sich zurückziehen in ihre Privatheit und sagen, äh, die böse Welt lasse ich draußen äh, äh, vor der äh, Türe stehen. Aber das geht nicht und das begreifen, glaube ich, jetzt mehr und mehr Bürger, werden unruhig und stellen sich immer die Frage, was sie tun können. Ich kann Ihnen nur sagen, werdet endlich wach und begreift mal, dass wir hier eine grundlegende politische Veränderung haben, die euch persönlich betrifft. All das, was ihr erspart habt, was eure Eltern und Großeltern aufgebaut haben nach dem Zweiten Weltkrieg, steht hier auf dem Spiel. Es erodiert durch diese Politik, weil wir eine Politik aus meiner Sicht der Irrationalität haben, wir Deutschen sollen das Weltklima retten und dazu sollen Heizungen stillgelegt werden, sollen andere Heizungen eingebaut werden, Menschen sollen sich verschulden, um in ihren Einfamilienhäusern neue Heizungen aus einzubauen. Sie sollen Photovoltaik auf die Dächer montieren, alles mit ihrem Ersparten. Und jeder weiß, dass es für das Weltklima überhaupt gar nichts bringt. Das bringt was für die Geschäftemacher, für diejenigen, die Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen verkaufen. Es bringt nichts fürs Klima und das weiß auch jeder. Bisher äh, haben diejenigen, äh, die das wussten und die politische Verantwortung trugen, äh, den Mund gehalten, weil sie dachten, es wird noch irgendwie gut gehen. Aber es wird nicht gut gehen. Äh, und es muss auch jedem klar sein, es wird nicht irgendjemanden geben, äh, der das wegmacht und der sich schon darum kümmert. Wenn die Bürger nicht selbst wach werden, wenn sie sich nicht selbst mobilisieren, dann fährt der Zug ab und der Zug abfahren heißt, dann ist das, was erspart ist, plötzlich weg. Etwas zu, äh, Schockierendes zum Schluss. Wir haben eine Mail erhalten. Äh, ich habe mit dem Herrn telefoniert und zwar, ich wurde heute von meinem Bankberater Sparkasse auf meine monatlichen Spenden an diverse Redaktionen angesprochen. Anscheinend muss die Bank die Kunden unter anderem so und so unterstützen, melden, da die Anhänger bzw. Spender der Reichsbürgerszene zugerechnet werden. Ich habe mit dem Mann telefoniert, ein Mann, dessen Aussage sehr glaubwürdig ist. Er hat mit dem Vorstand gesprochen und der Vorstand sagte, solche Organisationen müssen gemeldet werden. Wir waren jetzt nicht dabei, aber diejenigen, die dabei waren, es sind durchaus angesehene Journalisten, die bei großen Redaktionen waren. Und Herr Maaßen, was rufen Sie den Leuten zu, wenn es soweit ist, dass ein Sparkassenvorstand sagt, wenn sie Redaktionen unterstützen, die nicht im Grunde genommen diesen Regierungskurs verfolgen, äh, dann müssen wir das melden. Wir rechnen diese Leute der Reichsbürgerszene und den Querdenkern zu. Herr Maaßen, da ist, ist doch ein Maß, ist doch ein etwas erreicht. Äh, das ist ja mehr als bedenklich. Ich kann nicht beurteilen, ob es äh, insoweit zutreffend ist. Also Meldungen dürften stattfinden wenn an extremistische Organisationen äh, gespendet wird, wenn, wenn äh, Geldflüsse dahin stattfinden. Aber solange es nicht der Fall ist, kann ich nicht erkennen, dass da eine Rechtsgrundlage dafür besteht. Ja, aber zumindest ist es so, es ist verfolgenswert. Und liebe Zuschauer, wenn Ihnen Ähnliches widerfahren ist, aber belegbar, Sie können uns auch, an, Sie können uns auch anschreiben, ich sichere Ihnen äh, Vertraulichkeit und Anonymität zu. Wir werden das nicht nach außen geben. Herr Maaßen, es gibt eine Menge zu tun. Ich sage danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und äh, wie immer, bleiben Sie wehrhaft. Sehr gerne. Dankeschön, Herr Weber.